அஸ்லாமு அலைக்கும் வெல்கம் டு மை சேனல் கன்ஸ் கிரியேட்டிவ்ஸ் இந்தியில் சிசு தினமாய் ஆச்சரிக்கிறது ஆருடைய ஜென்மதினமான ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு ஜவஹர்லால் நெஹ்ருவின் ஜென்மதினம் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் பதினாலு ஜவஹர்லால் நெஹ்ருவின் அலஹாபாத் உத்தரப்பிரதேஷ் அலஹாபாத்தின் புதிய பேர் எந்தான பிரயாக் ராஜ் ஜவஹர்லால் நெஹ்ருவின் குட்டிகள் நல்கிய ஓமன பேர் சாச்சாஜி லோக சிசு தினம் என்ன நவம்பர் இருபது நெஹ்ருவின் பிதாவின் பேர் எந்தான மோத்திலால் நெஹ்ரு நெஹ்ருவின் மாதாவின் பேர் எந்த ஸ்வரூப் ராணி யு என் ஜெனரல் அசம்பிளியுடைய ஆதிய வனித அத்தியட்சியாய நெஹ்ருவின் சகோதரி ஆர் விஜயலட்சுமி பண்டித் கேரள நியமசபையை அபிசம்போதன செய்த ஆதிய பிரதான மந்திரி ஆர் ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு ஆதுனிக இந்தியுடைய ஷில்பி என்னறியப்படுனது ஆர் ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு ஜவஹர்லால் நெஹ்ருவின் பரண காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு மே இருபத்தி ஏழு வரை ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு பங்கெடுத்த ஆதிய காங்கிரஸ் சம்மேளனம் ஏது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரண்டு பந்திப்பூர் சம்மேளனம் நெஹ்ருவினே ரதுராஜன் என்று விசேஷிப்பிச்சது ஆர் ரவீந்திரநாத் டாகோர் ஏஷியாட்டிக் கேம்ஸின் ஏஷ்யன் கேம்ஸ் என்ன பேர் நல்கியது ஆர் ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு ஜவஹர் என்ன அரபி பதத்தின் அர்த்தம் எந்த அமூல்ய ரத்னம் இந்தியுடைய ரத்னம் என்ன நெஹ்ரு விசேஷிப்பிச்ச சம்ஸ்தானம் ஏது மணிப்பூர் நெஹ்ரு ட்ரோஃபி வள்ளம் கலையுடைய பழைய பேர் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ட்ரோஃபி நெஹ்ருவின் பிரசஸ்த புஸ்தகமாய இந்தியை கண்டத்தல் என்ன புஸ்தகத்தை ஆதாரமாக்கி பாரத் ஏக் கோஷ் என்ன டிவி சீரீஸ் நிர்மிச்ச சம்விதானம் செய்தது ஆர் ஷியாம் பெனகல் நெஹ்ரு பாரிஸ்டர் படனம் பூர்த்தியாக்கியது எவிட வச்ச லண்டன் ிய பிரமேயம் அவதரிப்பிச்ச நேதாவ் ஆர் ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு ஜவஹர்லால் நெஹ்ருவின் பிரசஸ்தமாய ஆத்மகத சமர்ப்பிச்சது ஆர்க்கான கமலா நெஹ்ரு இந்தியன் பரணகடனையுடைய ஆமுகம் தயாராக்கியது ஆர் ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு இந்தியன் ஭ரணகடனையுடைய ஆத்மாவ் என்னறியப்படுனது எந்த 
ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ജയൽ ജീവിതകാലത്ത് നെഹ്റു മകൾ ഇന്ദിരയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഒരച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ റോസ്ഡേ എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ജൂൺ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച ശിശുദിനം ആദ്യമായി ആഘോഷിക്കാൻ കാരണമായ വ്യക്തി ഡോക്ടർ ചാൾസ് ലിയോണാർഡ് ചാച്ചാജിയുടെ കുപ്പായത്തിൽ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള പുഷ്പം റോസാപ്പൂ നെഹ്റുവിന്റെ ആത്മകഥ ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അന്തർദേശീയ ശിശുദിനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച മലയാളി വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ജപ്പാനിൽ ശിശുദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മെയ് അഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയിൽ ശിശുദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം ശാന്തിവനം ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടു ഹിസ് ഡോട്ടർ എന്ന ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തി അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ ആ മഹാദീപം അണഞ്ഞു ചുറ്റും ഇരുൾ നിറഞ്ഞു ആരുടെ നിര്യാണത്തെയാണ് നെഹ്റു ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ നെഹ്റു ലിറ്ററസി അവാർഡ് ആദ്യമായി നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത മദർ തെരേസ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെഹ്റുവിന് ഏത് വർഷമാണ് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് നെഹ്റു വിളിച്ചത് എന്തിനെയാണ് അണക്കെട്ടുകളെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഏത് അധ്യാപകന്റെ സ്വാധീന ഫലമായാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കലയും സാഹിത്യവും ശാസ്ത്രവും പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഫെർഡിനന്റ് ബ്രൂക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അച്ഛൻ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച വാർത്താപത്രം ഏത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ജവഹർലാൽ സെക്രട്ടറിയായ മലയാളി എം ഒ മത്തായി നെഹ്റു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സംഗീതജ്ഞ എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി നെഹ്റുവിന്റെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നെഹ്റുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജീവി ഏതായിരുന്നു പാണ്ഡ നെഹ്റു ആരംഭിച്ച പത്രം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് നെഹ്റു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു ശങ്കർ നെഹ്റു ബിരുദം എടുത്ത കോളേജ് ഏതായിരുന്നു കാംബ്രിഡ്ജിലെ ട്രിനിറ്റി ഭയത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും മേൽ വിജയം നേടിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് നെഹ്റുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാര് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ 
നെഹ്റുവിന്റെ വിവാഹം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് നെഹ്റുവിന്റെ പത്നിയുടെ പേര് കമല കൗൾ നെഹ്റു ആദ്യമായി ജയിലിൽ പോയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നെഹ്റുവിന്റെ സ്മരണയിൽ ഇന്ന് മ്യൂസിയം ആയി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് തീൻ മൂർത്തി ഭവൻ അലഹബാദ് നഗരസഭയുടെ തലവനായി നെഹ്റു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സുപ്രധാന നയം കോൺഗ്രസ് ആവിഷ്കരിച്ച സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനം ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ വിശ്വചരിത്ര അവലോകനം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത് എവിടെ വെച്ചാണ് ജയിലിൽ വെച്ച് ടൈം മാഗസിന്റെ കവർ പേജിൽ ചിത്രം അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ അമർ ഹോ എന്ന മലയാള കവിത രചിച്ചത് ആര് ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എത്ര വർഷം തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് വർഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ തൂലികാ നാമം ചാണക്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലും നാണയത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷം മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ നാല് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഏത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് വക്കീലായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്ലാനിറ്റോറിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അലഹബാദ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ഏത് ജയിലിൽ വെച്ച് അഹമ്മദ് നഗർ കോട്ട ജയിൽ അന്തർദേശീയ ശിശുദിനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ നെഹ്റുവിന്റെ പത്നി കമല നെഹ്റു അന്തരിച്ച വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് നെഹ്റുവിന്റെ മാതാവ് സ്വരൂപ് റാണി അന്തരിച്ചത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് അധ്വാനമാണ് ജീവിതം ജീവിതമാണ് അധ്വാനം ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് നെഹ്റുവിന്റെ ഗാന്ധി സിനിമയിൽ നെഹ്റുവിന്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്ത നടൻ ആര് റോഷൻ സേത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അയച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരമായ ഒരച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത സാഹിത്യകാരൻ ആര് 
മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവസാന തടങ്കലിൽ നിന്നും മോചിതനായത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നെഹ്റുവിന്റെ വിദേശ നയം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആരുടെ ആശയമാണ് നെഹ്റു സ്വീകരിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ നെഹ്റുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക മുഹൂർത്തമായി നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹി മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അലഹബാദ് നഗരത്തിൽ ഉള്ള ഭവനം ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തമായത് ആനന്ദ ഭവനം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ നെഹ്റു ഒപ്പുവെച്ചത് ഏത് ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടാണ് നെഹ്റു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ആദ്യ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതാര് ജെ ബി കൃപാലിനി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഏറ്റവും അധികം ദിവസം തടവിൽ കിടന്ന ജയിൽ ഏത് അഹമ്മദ് നഗർ കോട്ട തമിഴ്നാട് സന്ദർശനത്തിനിടെ നെഹ്റുവിന്റെ കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്താണ് അവരുടെ പേര് ബാലമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി പാർലമെന്റിൽ മുഴങ്ങിയ നെഹ്റുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദേശഭക്തി ഗാനം ഏതായിരുന്നു സാരേ ജഹാം സെ അച്ച ഭാരത സർക്കാർ നൽകുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് യുദന്റ് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നെഹ്റു തന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രതിമയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു ആരുടേതാണ് ഈ പ്രതിമ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞാൽ നെഹ്റു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയായിരുന്നു വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ നെഹ്റു വളർത്തിയ കരടിക്കുട്ടിയായ പാണ്ഡയുടെ പേരെന്ത് ഭീംക നെഹ്റു ദേശീയ ബാലഭവൻ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആരംഭിച്ച പത്രം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പിൽക്കാലത്ത് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപനായ വ്യക്തി ശ്രീ ചലപതി റാവു ബാലസാഹിത്യകാരിയായ പി സുമംഗലയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പഞ്ചതന്ത്രം എഴുതിയതാര് വിഷ്ണു ശർമ്മ